dakika mbili pale Harvard nilipokuwa nazungumza nikawapa tahadhari kwamba mimi nikishapata mic mpaka ninyang'anywe <laughs> lakini nitajaribu isiwepo hivyo awali kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwenye mwingi wa rehema na kurehemu wote ambaye ametuwezesha sote sisi tukutane hapa katika kusherekea siku hii kubwa sana ya pili mheshimiwa waziri wa elimu profesa Adolf Mkenda waheshimiwa wote waliokuwa benza kuu tukianza na dr Grace Magembe wa Tamisemi mwenyekiti wa bodi dr Harrison Mwakembe mkuu wangu wa chuo Vice Chancellor Professor Apolinari Kamuhabwa na Dr Fadili Limu akiwa anawasilisha wizara ya afya pia wakurugenzi wengine wakuu wa, wakurugenzi wa kila taasisi walimu mkuu wangu wa idara Professor Francis Furia kwa na wengine wote ambao itakuwa ngumu kuwataja wote kwa majina na itipaki kizingatiwa habari za asubuhi ni kawaida kusema pia na wasalimia kwa jina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hakika Mwenyezi Mungu ndio mwezeshaji wa kila kitu na Mwenyezi Mungu ndio anayepanga vitu kama hivyo lakini kabla sijasahau nataka nimkosoe kidogo dr msemo dada yangu huyo anafahamu siku nyingi sana miaka 35 dada sio lazima uwe umezaliwa naye tumbo moja dada sio lazima uwe rangi moja au dini moja tulivyokuwa ni oneto unit pale tunaposhindana kuweka drip ye yeah, akawa ananipiga kumbo anasema wewe hujamtaja Yesu kwanza ungesema kwa jina ya Yesu utapata drip na mimi huwa nampiga kwamba na mimi namtaja Yesu kwa sababu na mimi namwamini Yesu tumetoka mbali sana tumetoka mbali sana hajataja hilo tumetoka mbali kwamba wakati huo tunafanya residency mwaka wa kwanza tulikuwa hatuna chakula ya kutosha mimi hususan na tulikuwa na house girl mmoja ambayo usiku alalala kwake kwa sababu ana watoto wadogo na asubuhi anakuja kwetu na tunashirikiana hivyo tunakata cost ya kumlipa mshahara housemaid analeta mboga kutoka Mbeya mboga yani na vitu vingine pia mchele na mahindi na nini Chris analeta kutoka Mbeya analeta hapa ananigawia kidogo asma wewe weka wewe we, wacha mambo yako tumetoka mbali sana sana na ndio maana nilifurahi sana kwamba yeye ndio anayesoma saitishi ni hakusema hayo lakini ana mchango wake mkubwa sana akakufanya nicho kifanya mimi nikiwa nimesimama mbele yenu hapa nimejawa na na furaha kubwa sana lakini pia najisikia kwamba kama kuna bahati ya aina fulani imetokea au wanavoita katika lugha ya wanasema nyota ya jai imepita najisikia nimethaminiwa sana i feel very humble and this moment of recognizing this journey mheshimiwa naomba radhi nitachanganya kiswahili kidogo This moment of recognizing my journey is not mine alone. There are many people who have contributed towards this path. Many many people. The sacrifices, the collective work, the dedication of many who have shared this path with me. I am honored today and this reflects not just my individual efforts but the support of the family, my colleagues and the community around me 
Every success in academia is built on the foundation of many others. I started with very humble beginnings. Very humble beginnings. I was a bit more a man that's it. Nasio Aibu. Na classmate wangu alikuwa Sylvia Kaya. Na yeye Sylvia na Alex Mushi na Andrea Andrea Bernard na wengine they always bullied me kwamba nikiingia tu darasani kwanza wanafungua begi umeleta vitumbua hujaleta. Who <laughs> she remember that. And she would sometimes come home because chakula anachopika mama Marzia haiwezi kulingana ni chakula chochote kingine kinachopikwa mitaani hata ule ule mtori aliyokuwa anapata kwa mama Machemba alikuwa Silvia Machemba sasa ndo amekuwa Silvia Kai ilikuwa haifanani na chakula anayopata kwa mama Marzia kwa hiyo tumetoka mbali na tukiangalia mambo hayo yote yote yamenifundisha kuwa binadamu kuwa mtu mimi sioni shida nikienda mbagala nimekaa kwenye baraza na zungumza na watu naona ni kitu cha kawaida tu watu wananishangaa we vipi we professor unakaa barazani unapiga soga na watu na hapa elimu ya aina fulani wanauliza mambo nyinyi mnakuja kufanya nini hapa tumeleta lishe kwa ajili ya watoto wenye utapea mlo. Sasa maana yake nini? Naeleza, wanaelewa. Unaotoa ile wasiwasi au unyanyapa kama unafanya utafiti wa ukimu ya nini? Unakaa mitaani unakuwa kama normal kabisa. Na inatakia wewe hivyo. Ile kusema umeweka tikiti ya maji kwenye mabega na unatembea hivi. Aisaidi. Inatakia uwe right down to earth ili wafikie watu ambao ni walengwa wako imenifundisha kitu kimoja pamoja na matatizo yote tuliokuwa nayo wodini pale unamwona mama ana mtoto maatuti kabisa lakini bado anatabasamu bado anatabasamu mpaka unashangaa sema yani kweli mtoto almost is dying lakini yeye anatabasamu anasema namshukuru Mungu. Anatabasamu. Hiyo imenifundisha amenipa somo kubwa sana duniani. Resilience na focus. Resilience na focus. Na ukiangalia hayo me, mengi yamebadilika katika dunia. Mengi sana yamebadilika. Lakini sisi tunatakiwa tubadilike katika mwenendo wa kidunia. Lakini katika mwenendo wa kiroho na kimiladamu tunatakiwa hatuwe down to earth haitakiwi kubadilika kwa sababu kinachomgusa mtu ni kwamba kama ana huzuni au ana matatizo ukimshika bega na ukimpa words of comfort inamtosheleza actually kuishi maisha yake yaliyobaki sio lazima uwe na hela sio lazima uwe na mambo makubwa sana duniani ni very simple things mimi nilianza kusoma udaktari baada ya kufanya kazi ditidobi kama karani wa kuregister magari kwa sababu nilikuwa sina uwezo na nilikuwa sijapata shule ya serikali kwa sababu walikuwa wanafunzi 15 tu wanakuwa admitted shule sio kama sasa tuna vio vikuu saba, nane, kila chuo ni 100 or more wakati huo nchi nzima only 15 kwa hiyo tulikuwa tunachaguliwa by heads huyu ataenda urusi huyu ataenda india huyu ataenda wapi ikabidi mimi niende india mama yangu mlezi mama yangu mzazi alifariki wakati niko mdogo bado lakini mama yangu mlezi ambaye amekaa hapa ana miaka 86 lakini bado yuko strong akanishika mkono akasema wewe inabidi uende ukasome na sisi tutakufadhili ukasome India kwa hiyo pamoja na nomination ya serikali niliyopata mama yangu mlezi ndio hapa amenishika mkono nikasoma MBBS na baada ya hapo ndo kama mlivyoona 
Nilivosikia kwa msemo ilikuwa no way no going back it was always going forward Nina ndugu zangu pia ambao walinisaidia kwa viango vikubwa sana walinishika mkono wakati nachelewa kwenda shuleni kabla sijachapwa kuchelewa kule shuleni wakawa wananipakia kwenye baskele wananikimbiza ili niwae darasani waache wao wachelewe shuleni watahimili viboko lakini wewe dogo wewe wewe itabidi tukimbize kwa baskeli na mambo mengi yametokea katika chuo mwaka 2015-16 nilipata matatizo makubwa sana ya mgongo mpaka nilipoza mguu wangu wa kulia ukiniangalia vizuri sasa kama ulikuwa hujui utaniona ninachichemea kidogo lakini nilienda na kifimbo changu na huku nachichemea na mguu wangu haufanyi kazi wakati huo profesa Apolinari Kabwa alikuwa ni acting vice chancellor wakati kwa transition ile kabla ya profesa Kaya kuja kwa vice chancellor akasimama wima akakimbia akaenda kwa profesa Liamuya akampigia simu nuru mkali akasema huyu inabidi apate first class ticket aende India akatibiwe this was a spinal surgery failure baada ya foraminotomy na surgery mbili zilizofanyika moyo wewe nashukuru sana nakumbuka fadhila hii siwezi kusahau naweza ikaonekana kwamba umesahau vitu lakini zipo ndani bado CPU inafanya kazi <laughs> nashukuru Mungu Mungu ndio mwezeshaji kama nilivyosema leo ukiangalia mambo ya utaaluma nilianza mimi dissertation yangu kama walivyoona mheshimiwa iko type written type ile kila page type roll ukikosea unaweka writing unangosubiri kauke una overhead pale unapiga type written sasa hivi unaandika kwa computer na kama una sophisticated computer huhitaji hata kuandika unazungumza tu inakuandikia eh, unazungumza tu inaandika maneno kuna chat gpt tumeanza na typewriter zilizokuwa manual zilizokuwa electrical ikaanza computers sasa tuko kwenye wakati huo tunapo publish manuscript ukitaka ku publish manuscript inabidi upeleke hard copies tatu ulaya au marekani ilikuwa ngali sana uwezi kupost kutoka hapa alafu hata hujui itafika siku gani kwa hiyo unavizia vizia mtu anae au anaenda UK ah naomba basi akifika tu kula anipostie hii hapa shilingi elfu mbili ambayo itakuwa paundi moja au sijui nini na ukifika huko utaposti ndio inapostiwa baada ya miezi miwili unapata jibu kwa post unajibu tena yani publications zilikuwa ngumu kweli lakini wakati huo ilikuwa hakuna matatizo ya article processing charges. Sikuizi mambo yamebadilika. Yamebadilika sana. Mambo yamebadilika kiasi ambacho sasa tuna matatizo ya predator journals. Tuna matatizo ya a helicopter academia. Kama tulivyoona hivi karibuni Professor Francis anajua mambo tumezungumza kwenye group yetu na watu wa kutoka Nigeria wameandika takwimu za HIV ya Tanzania wakati hawajui kitu chochote cha Tanzania na wa, waandishi wote wa jarida hiyo ni wa, wa, wa nchi hiyo wengine wameandika kuhusu diabetes wamekuja huko wamefanya utafiti hakuna hata mtanzania mmoja katika chapisho hiyo sasa hizo ni changamoto za kisasa na inabidi tuwe macho wazi na sikio wazi kuona mambo haya ili tusipate matatizo hayo ya kuwa colonized na hao wanaoandika majarida professional colonialism au publication colonialism ni kitu cha muhimu sana katika kufanya utafiti sio kitu rahisi sana toka unaanza proposal ethical clearance SOPs funding ni ni, ni mambo mpaka unafika mitaani kule kufanya hiyo research yenyewe ni kazi ngumu sana 
Lakini if you keep the end in mind kwamba unamsaidia nani? Ni allowance tu hiyo unayopata wewe au ajira uliojenga kwa watu wanaokufanyia kazi hiyo au ni kitu gani ambayo ina faida kubwa zaidi? Faida kubwa zaidi ambayo haisemekani kwa urahisi ni ile inayomfikia mlengo. Kama umeweza kuponyesha watoto wenye dairia kwa kutumia ORS na zinc basi wanasema katika hadithi na katika msemo mmoja wa Kiswahili kwamba sasa ninaweza nikafa wakati macho yangu yamefunga yani wakisema macho yako yakiwa wazi ina maana bado unatamani kuishi au kuona vitu vingine kwa mambo niliyofanya mimi nimeridhia na mambo niliyofanya nikaacha legacy mimi naweza nikasema kwa dhati ya roho yangu ninaweza nikafa na macho nimefunga yani nimepumzika vizuri kwa kumalizia hapa nataka kusema kwamba kuna vitu vingi ambavyo system imetengenezwa katika chuo kuna financial systems kuna ethical clearance zamani tulikuwa hatuna directorate of research and publication kila kitu ilikuwa kitu kimoja tu mtu huyo yeye mmoja ni universal ana ana approve ana disapprove proposals na kadhalika lakini sasa tuna systems in place tuna office of sponsored research tuna IRB tuna mambo mengi za oversight financial systems iko in place kuna changamoto ya hapa na pale na hayo yako kila chuo kwa mfano procurement kwa mfano mambo mengine tulikuwa kitu muhimu kabisa kabla ya maliza hapa ni communication tukiwa na communication tunaweza tuka achieve mambo mengi sana tulikuwa na tatizo ya co first authorship nikaandika barua nika discuss kwa binafsi na waku na pia kwa barua kwamba hii co first authorship lazima ifikiriwe kwa sababu dunia inabadilika na na napenda kusema kwamba imekubalika na sasa hivi kwa kila promotion moja pepa moja ya co first authorship inakubalika kwa hiyo hii inaenda kwenye dialogue kwa hiyo hapo ziko changamoto lakini changamoto zote zinaweza zikatatuliwa ikiwa unaweza kucommunicate ukazungumza na ukajenga hoja bila ya kuwa na jazba hivyo hivyo tutazungumzia na mengine pia lakini hayo ni mambo yetu ya ndani profesa utatuachia mambo ya phd mambo ya nini nini yote tutazungumza wenyewe baadaye hiyo mambo ya jikoni tuachie sisi wenyewe tumalize kupika kwa kumaliza nataka kwa shukuru sana kwa wote mliofika hapa na nataka ni shukuru kwanza taifa langu kila wakati nikienda kusoma nje kuna kitu kinanivuta huku ndani kitu kinachovuta hapa mimi ni nini kama walivolazwa wazazi wangu na wamechanganyika kwenye ardhi ya nchi hii nataka na mimi pia nichanganyike kwenye ardhi hii siwezi kwenda kokote nikutoe hofu profesa namba moja ya pili uh, kwa kumalizia nataka kusema kwamba kila kitu kiwe na end in mind end in mind ni utu na ubinadamu wanasema let's always believe in the underlying and unyielding power of knowledge don't hesitate in doing good as you walk this path only once therefore do good and good will come back to you santeni san Asante sana professor jamani naomba naona anatakiwa kupata makofi mengine zaidi. Tusimame kabisa asante sana. Asante professor asante sana.
Naomba sasa nimkaribishe makamu mkuu wa chuo Profesa Polnari Kamwaba aweze kusema maneno machache karibu Profesa Ah uh, Mheshimiwa Waziri wa Elimu Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda uh, nitambue uh, wepo wa wageni wengine Shauri ya muda niseme itifikati itifikati imezingatiwa uh, la kwangu ni kwanza kumshukuru Mheshimiwa Waziri uh, yeye ndiye actually aliagiza ili tukio lifanyike Sisi bado tulikuwa tulikuwa tunajipanga na wenzangu sasa poli, Profesa Maji akija tutampokeaje tutamuita ofisini kwa Vice Chancellor tunye naye kaawa kabla tujamaliza hayo Profesa Mkenda akanipigia simu akasema mnampokeaje Profesa Manji nikasema tunajipanga akasema anarudi lini nikasema ngoja nimuulize tukamuuliza tukajua tarehe ya kurudi akasema basi tarehe 15 nitakuja tumpongeza asante sana mheshimiwa waziri e, lakini la pili ni mshukuru Dr. Alison Mwakembe mwenyekiti wa baraza letu aye yote tusiongeza kuyafanya bila mwongozo wa baraza E, mnaojua mfumo wa serikali baraza ndio msimamizi wa taasisi ya umma. Kwa hiyo kwa ma, kwa niaba mheshimiwa rais Dr. Mwakembe yeye ndiye mwakilishi mheshimiwa rais hapa kuhakikisha kwamba taasisi hii inafanya kazi inavyotakiwa. Tunakushukuru sana Dr. Mwakembe. Lakini vile vile tushukuru wizara yetu ya afya ambayo tunafanya kazi karibu lakini na Tamisemi ambao tungeendelea kufanya nazo kaka karibu sana. Lakini tuna ofisi za uh, hospitali zetu za taifa za rufaa ni za hapa mwe, tunaita Mwimbiri fa, uh, Mwimbiri Family tuna hospitali ya taifa Mwimbiri Moi Jakaki Kikwete eh, na Ocean Road hizi ni hospitali zetu ambazo ni madarasa yetu tunawashukuru sana wakurugenzi kwa kuendelea kutusai kutu, kutushiria na sisi uh, lakini vile vile tuna hospitali zetu za uh, mikoa mkoa wa Dar es Salaam tuna hospitali tatu Amana Temeke na Mwananyamala tuna hospitali ya sisi BRT na hospitali nyingine haya yote ni madarasa yetu na ndaweza vile vile kutusaidia sisi kufanyia kazi ambako profesa Manji amefanyia kazi mpaka akatambulika na chuo kikubwa na maarufu sana duniani chuo kikubwa cha Harvard kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kufanya kazi na sisi uh, mheshimiwa waziri uh, mengi yameshasema na wenzangu sitaingia kwa undani lakini niseme kwamba Amuas kama chuo kikongwe cha afya na sasa mwimbiri tumeendelea kujikita kwenye majukumu yetu ambayo ni matatu kufundisha kufanya tafiti la na kutoa huduma au kusikiliza lile wasilisho la uh, profesa Manji ni majukumu yote matatu amefundisha amefanya tafiti lakini ametoa huduma ya afya kwake ni kwa watoto lakini tunatoa huduma uh, kwa kwenye, kwenye hilo tunalifanya na tunaendelea vizuri sana kama alivyosema Divisi Academic e, mwaka jana mwezi Juni 2023 chuo chetu kilitambulika na mtandao kimataifa unaitwa Times Higher Education na walifanya ulinganifu wa ubora wa vyo vikuu duniani kusini mwa jangwa la Sahara. Chuo chetu kilikuwa chuo cha tatu kwa ubora na vyo cha kwanza na chibili kwa za Afrika Kusini. E, ukitembea nje kwenye mazingira yetu unaona tusionekane kama chuo bora cha tatu kusini mwa jangwa la Sahara lakini ni ile mifumo tulionayo ule ubora wa elimu yetu ubora wa tafiti zetu lakini na huduma tunazo zitoa kwa waliokuwa nje pale mmeona machapisho na pamoja na miongozo ambayo imetokana na kazi ya profesa Karim Manji miongozo hii imeleta mabadiliko makubwa sana katika sekta ya afya hapa nchini ukanda wa Afrika Mashariki lakini vile vile na shirika la afya duniani kwa hiyo hiyo ni vigezo ambavyo sisi kama chuo tumetambulika kama chuo bora cha tatu kusini mwa jangwa la, la Sahara. Kwa hili tunajivunia sana. Lakini hayo tunajivunia kwa sababu Mheshimiwa Waziri tuna wanataaluma wa, wa, wa watumishi ambao wanajitoa eh, ambao wako tayari kufanya kazi na ambao ni waadilifu. Na niseme Profesa Manji ni mfano wa kuigwa. Sisi Profesa Manji ni mwalimu wetu. Mimi kama makamu kwa chuo eh, Profesa Manji ukiona dokumenti yake ambayo amekuletea uisome mara mbili. Unaweza kafumba macho ukayaprove. Sasa unajua hii haitakuwa na matatizo. Tunakushukuru sana Prof. Manji e, swala la integrity umelisimamia sana. Umelisimamia sana. Aa, kwa hiyo tuna maprofesa kama Prof. Manji ambao sisi tunaona ni azina kubwa sana 
ambao kama taarifa hili tunatakiwa tuwatunze na tuwaenzi na sisi kama chuo hapa tuna mifumo yetu hakisha kwamba ama profesa wanavyomaliza wasiondoke tuendea kwa nao na mheshimiwa waziri bahati nzuri hilo nalo wewe na tutaendelea kushirikiana kwa kisha kwamba hawa taalamu wetu mwaka jana mwaka 2018 mpaka mwaka jana serikali imetupa vibali vya ajira ya wanataaluma 230 na hawa mwenye mheshimiwa waziri ni vijana 230 na wote wanatakiwa kusoma kwa hiyo wote sasa hizi utakuta wako kwenye masters of science md phd lakini ili wasome hawa wanahitaji wasimamizi ambao ni maprofesa nguli E, kwa hiyo tukibaki na maprofesa kama profesa Manji na wengine itatusaidia. Kwa sababu katika kusimamia mafunzo especially yetu ya afya sio tu kufaulu darasani. Profesa Manji hapa ameongelea utu. Ameongelea hutu, ameongelea kuwa binadamu. Haya yote lazima mwanafunzi aende nayo hata kama anapata A. Anaweza akapata A lakini hawezi kumhudumia mgonjwa. Ana tabia mbaya, ana kauli mbaya, ana maadili mazuri, ana empathy. Haya yote ili uwafundishe unahitaji watu wenye uzoefu wamepitia mengi kama mfano wa profesa Karim Manji. Kwa hiyo la kwangu ilikuwa ni kuwakaribisha uh, kutoa uh, pongezi eh, na kumpongeza tena profesa Manji pamoja na familia yake kwa makubwa ambayo ameyafanya. Na tumesema ametuchallenge mheshimiwa waziri kwamba hili linatakiwa liwe zoezi endelevu. Mbali na profesa Manji tuna wenzetu wanafanya mambo makubwa. Kwa hiyo kwenda mbele tumejipanga tutakuwa tunafanya uh, makongamano kama haya kutambua michango zetu. Binadamu nafikiri profesa Manji unajisikia vizuri sana. Haya mara nyingi huwa tunatoa wakati tunamwaga mtu. Mtu amefariki tunasema marehemu alifanya haya. Wewe una bahati tumeyasema ukiwa hai. Hata ukifumba maji. <laughs> Kwa kweli tunafurahi sana na mheshimiwa waziri niliendelee kukushukuru. Uh, wewe kama mwanataaluma mwenzetu swala la tafiti na elimu umelisimamia vizuri sana. Na sisi kama muasi umekuwa kama mwenzetu. Kwa hiyo tunakushukuru sana na tunaomba tuendelee na ushirikiano huo kwa wizara yako. Basi baada ya kusema hayo nashukuru sana. Asante sana. Asante. Naomba sasa nimkaribishe mwakilishi wa Wizara ya Elimu aseme maneno machache kwa Wizara ya Afya sababu aseme maneno machache. Baada ya hapo nitamuomba mwenyekiti wa baraza ajamkaribishe mgeni wetu rasmi kuongea. Mheshimiwa Waziri na wageni ambao mko meza kuu wageni wa aliko mabibi na bwana na wasalimu kwa jina la Mungu ya Muungano Tanzania Mimi na neno moja tu kwanza ni nikianzia nilipokuwa naona zile tuzo vitabu ambavyo vimeandaliwa na profesa Manji nilimuuliza profesa Rugaji kwamba umeanza kuandika vitabu kwa sababu ninaona mfano mkubwa na nikifuata ile historia iliyokuwa inatolewa hapa tuna deni kubwa sana la kufikia hapo kwa hiyo kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu tu niseme kwamba inakupongeza sana kwa hilo ulilofanya na ninaamini ni kwamba wanataaluma wengine tutafuata njia hiyo kwa baada ya kusema hayo naomba tu niseme asante Mheshimiwa Waziri wetu wa elimu Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Tabizemi mwakilishi wa Katibu Mkuu Afya 